Ik ben op weg naar de markten in Brussel. Ik ga daar Adeline Dieudonné ontmoeten. Um, ik heb haar boek gelezen, Het Echte Leven. Ik ben heel benieuwd wie de schrijfster is van dat boek. En ook om eens een, uh, een Waalse collega te ontmoeten. Dat gebeurt niet zo vaak. Je me dirige naar de markten om te ontmoeten Peter Terin in het kader van de Fleur Flamand. Ik ben heel impatient en heel heureux om te ontmoeten. Dag Adrien. Peter. Hallo, aangenaam. Aangenaam? Aangenaam. 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 Okay. Kennis maken. Aangenaam? Ja. Aangenaam. Hoe gaat ja? het? Goed, met u? Ja, goed. Jouw nieuwe boek. Ja. Yeah. You're ready? Ja. Yeah. Hij sort le 1er avril, maintenant. Aha. Wat spannend. Ja. En jou? Je. Kan ik je zeggen? Ja, zeker. Je. Uh, nieuwe boek? Ja. Uh, when, wanneer? Uh... Het is net verschenen. Ah, oké. Okay. Uh, 11 februari is okay. het verschenen. Oké, okay, oké. Okay. En uh, dus ja, ik heb, uh, ik heb nu net heel veel promotie. Promowerk gedaan, ja. ja. Heel veel. Het boek heeft heel veel aandacht gekregen en uh, ook heel goede recensies gekregen, ook in Nederland. Dus ik ben uh, Goed. een gelukkig schrijver. En, um... Déjà des traductions euh, Non, nog niet. Nog niet. Euh, maar het is nog vroeg. Nee, ja. het is nog vroeg. Normaal, euh, ja. Maar euh, ander werk van mij is wel in veel talen, alleen in verschillende talen vertaald. Ja. Ah, j'espère que c'est bientôt fini, ça. <laughs> Ik ook. Bah, si tu viens de sortir un roman, ça veut dire que tu l'as fini il y a cet été, j'imagine. In april. In april. Ah ja. oui, oui, ok. Donc ja. juste, juste au ja. moment de. Maar ik heb intussen wel heel, uh, uh, ik heb er gebruik van gemaakt. Ik, heb, uh, ik ben intussen al heel ver in een nieuw boek mm -hmm. en ik heb al plannen voor het boek daarna. Dus ik, ben, uh, uh, ik heb er gebruik van gemaakt van de yeah. lockdown. En heb je niet te veel druk ervaren uh, ja, door het succes van uh, het echte leven? Ja, uh, <laughs> evidemment. Uh, evidemment. Et je crois que c'était aussi ce qui me bloquait dans l'écriture de ce roman. Ça faisait deux ans que j'étais dessus et que tout était très... Euh, je voulais bien faire et, 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 et donc je ne trouvais pas ma liberté là-dedans et, mm -hmm. et, et, et c'était très laborieux et j'avais pas beaucoup de plaisir d'écriture non plus. Et c'est pour ça que quand je me suis dit euh, « maintenant je m'en fous, j'écris des nouvelles », vraiment je me suis dit « je ne les écris pas spécialement pour les publier, je les écris pour moi me, me faire plaisir ». Et, et, et donc, ça m'a permis d'échapper de, de, à la pression. Oui, il a eu une liberté. Oui. C'est un livre dont je suis très fière. Uh -huh. Et il y a eu tellement de plaisir à, à l'écrire. Euh, J'espère que les lecteurs auront, auront yeah. ce plaisir-là à le lire. Mais euh, ça a été vraiment un... un... Et, et je crois que, du coup, maintenant, la pression, elle est... J'espère. <rire> que la pression, euh, je, je l'ai piégée en fait. Ja. Je, je, je l'ai bypassé. Je, ja, ja, ja. Je... ja, kijk, iedere debutant droomt ja. van jouw succes. Um, ik heb daar ook van gedroomd, maar ik ben uh, gedebuteerd met korte verhalen. Mm -hmm. En um, bij een kleine uitgeverij in Amsterdam, L.I.E. Veen. En ik heb, uh, ja, ik heb me heel rustig kunnen ontwikkelen. Uh, er was geen druk. Uh, ook niet vanuit de uitgeverij om, om, om te verkopen. Het was doe rustig. Uh, uh, wij volgen u. Uh, we hebben vertrouwen in ah, u. Wow. Dus dat, was een, ja, dat is een luxe positie. Yeah. En ik denk niet dat die uh, posities nu nog bestaan. Ik denk dat het nu veel uh, harder geworden is om uh, als jonge schrijver yeah. uh, te, niet, misschien niet te debuteren, maar dan ook nog verder te blijven schrijven en gepubliceerd te worden. Ja. En dat het nu moeilijker is. Mm. 
Maar ik heb dus die weg uh, mogen bewandelen en ik heb, uh, ben altijd blijven schrijven. En Adeline, je boeken uh, worden uitgegeven in Frankrijk. Ze worden niet uitgegeven in België. Nee. Non, j'avais un, un très chouette éditeur ici en, en Belgique, euh, à Bruxelles, parce que j'avais déjà publié euh, ma, ma pièce de théâtre. Euh, et quand je lui ai dit que j'écrivais un roman, il m'a dit euh, « bah, Écoute, ma grande, euh, va voir les éditeurs français. Moi, je n'ai pas les épaules pour te porter. Euh, tu mérites, tu mérites mieux enfin, et tu mérites d'être... Euh, » Yeah. Euh, et c'est très triste, je trouve ça tragique euh, qu'un qu qu éditeur belge soit obligé de dire ça. Bon, c'était très très élégant de sa part, euh, mais c'est vrai, si lui m'avait publié, si lui avait publié La vraie vie, j'aurais peut-être vendu euh, 500 exemplaires, maximum, mm -hmm. maximum. Je ne sais pas pourquoi en Belgique le, 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 le marché est si petit, mm -hmm. mais toi c'est la même chose, tu publies yeah. euh, en, en Hollande, pas... pas... Yeah, c'est très opvallend dat, uh... Ja, bijna alle uh, Vlaamse fictieschrijvers um, worden uitgegeven in Amsterdam. Mm. Dus uh, ja, het is echt uh, frappant eigenlijk hoe, hoe we allebei, uh, ik Nederland, jij Frankrijk, uh, nodig hebt yeah. heb om, uh, om, om de markt echt goed te, te, ja, te bespelen. Ja, yeah. quand tu publies en Hollande. Euh, tu publies en tant que Belge, je veux dire que tu es perçu par les, les lecteurs hollandais comme un auteur belge ja. ou tu es complètement assimilé euh... Non, 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 non. Ja. Je wordt ook als een Vlaamse auteur uh, bestempeld. Ik ben dat natuurlijk ook, mm -hmm. maar ik, uh, in mijn uh, boeken probeer ik altijd uh, ja, uh, Nederlands te schrijven. Ik vind Nederlands een heel mooie taal en ik, ik schrijf geen... Nederlands met een Vlaams uh, toets. Mm -hmm. En dat, dat gebeurt natuurlijk wel. En dat wordt dan heel Vlaams gezien. Maar zelfs, ik, ja, zelfs mijn boeken die heel uh, sober geschreven zijn en heel gestileerd, um, ja, worden toch als, een, uh, ja, als Vlaams gezien. Maar langs de andere kant, ik krijg wel uh, in Nederland altijd heel veel aandacht voor mijn werk. Ik verkoop eigenlijk relatief goed in Nederland, ondanks mijn Vlaamse uh, identiteit. Okay. Dus uh, ik ben een van de gelukkigen op, op dat vlak. Ja. Voor ce livre ci, j'ai uh, affirmé uh, encore plus ma belgitude sur un, un, un détail, mais pour les Français, c'est vraiment important. Uh, tu sais, comme on dit les, en, en, français, en belge, on dit 70. Mm -hmm. Les Français, ils disent 70. Et cette fois-ci, dans ce livre-ci, j'ai insisté pour qu'on mette 70, 90, ja. à la Belge ou à la Suisse. Et de uitgever heeft niet gezegd, of de redactrice nee. heeft niet gezegd, we gaan dit veranderen. Nee. Nee, nee. nee. En uh, je crois que pour la vraie vie, j'aurais pas pu imposer ça. Mais mm -hmm. là, maintenant, j'ai... Mais non, non, ils, ils ont dit au contraire, non, c'est très bien, effectivement, mm -hmm. tu es une autrice belge. Ja, ja. Euh, well, je vous remercie beaucoup de succès avec le nouveau livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Et, et ben, pour toi aussi, bon succès, euh, mais apparemment ça se passe déjà très très bien. Donc, yeah. euh, ben, je suis vraiment impatiente de pouvoir le lire, donc j'espère qu'il y aura une traduction euh, en français yeah. rapidement. Ik ook. <laughs> ben, merci beaucoup, j'ai vraiment été ravie de te rencontrer. Ik vond het heel aangenaam. Mm.